承认的那扇门有点沉，岁月的枯藤缠绕几分，等这一段旅程。小何，去了学校要听老师的安排，这次可不能再闯祸了。张叔是看着你长大的，也不忍心总看着董事长揍你啊。放心吧，张叔，知道你对我最好。放心。哎，张叔，停车，停车。怎么了？也快到学校了，我自己走过去就可以了。保持低调，自己当心点啊！啊，那我走了。嗯。叶同学，几班的？扣分？对对对不起啊，我我下次不会再这样了，给个机会。赵伟，你不是校检察队的，快松开！我我我我我什么时候说过校检察队的？我我我就赚你为贱！你干嘛说我说话？啊，原来你不是结巴、啊，你才结巴，你全家都是结巴！哎，快松开！不，同学，我跟你不冤不仇的，你干嘛就非跟我过不去呢？不，行，不松手，我送你了。丢、哎、啊！你们俩干嘛呢？马上就上课了。主任，我我我错了，给个机会，我我我错了。
不让你生气了。哼，别提了，不是愿意流氓。流氓？你没事吧？你报警了？别说别说，脑瓜子疼。昨天怎么样？顺不顺利？懒得理你。其实我还懒得问你呢。你不会是失败了吧？完了完了完了，真的是，嘘，没成功也没失败，手机被我妈收了，都跟你说了，你这那水逆剂红色，干的什么呀？红的，红的，红的，头上还有红的，痛痛痛痛痛痛痛，我说了，学。不严重怀疑，你就是为了我的发小才说这些的，这么明显吗？哎，别别别别，别别别别别朋友们，咱班新来了一名插班生，啊，你做一下自我介绍吧。大家好，我叫林山河。人如模特，脸如鲜肉，这条红围巾简直是点睛之笔。是他的朋友。啊？熬什么？熬什么？我不认识他。上啊，你的位子腾出来了，去吧。好，叶子，什么时候交了这么个朋友？我怎么不知道？转回去。嗯。大家把书翻到四十页。叶同学，叶同学。椰子，这么快就把我忘了？小心我把你的丑事说出来！我，同学，你看，叶同学的围巾好暖和呀。什么时候了？你们怎么还这么幼稚呢？别忘了，你们已经是高三的学生了，不到一年的时间就要参加高考了。高考是你们今后命运的转折点，你们将来能不能上一个优秀的好大学，就看你们这一年努不努力了。还好意思玩呢？专心上课啊！别的班的同学呢，都在打扫卫生，所以你们也别闲着。李山河，来我办公室一趟。哦。学习笔记啊，你成绩那么好，我也想向你学习。记笔记，现在是记笔记，接下来就是课外补习。四十个五分就是朝夕相处。哎呀，我先是。同学，不好意思，我的笔记可能过于深刻，你不容易看懂，你还是去借别人的吧。我再也是。哎
你说这现在的小学妹也太没出息了吧？怎么就不学点新招，天天就知道借笔记？就是。不过你这男生，也挺毒舌的。还好你妈昨天把你手机收了，不然现在站在那里就是你。薛然，你闭嘴。我现在就想一个人在这灰头丧气一会儿。你说你，你自己又想要，你又不争取，你总不能让他自己飞到你手里来吧？不过呢，许大师给你分析过了，知道灰头丧气也是成长的一个过程。加油，我照，可以的。同学，麻烦让一下。谢谢。学习的偶像跟我说了，他说：“同学，麻烦让一下，谢谢。”九个字，他说了九个字，我不管你是什么方式来我们学校的，总之一句话，进到我的班就得听我的话，遵守我们班的规矩。听明白了吗？别把以前那些坏习惯都带过来。高三的学生就应该抓紧时间好好学习。珊珊，哎，徐老师，呃，一会儿你去领个校服啊。呃，以后在学校呢，就得穿校服，好好学习。谁叫你坐了？老师，我先站下，坐没坐下？啊，好好学习，少给我惹事儿。老师，我肚子有点疼，去洗手间了。我我我叫你走了吗？嗯嗯嗯嗯。哎，我太难了。崔正言。林大公子，新会新会。哼，这样这样，崔小公主。怎么堂堂的林大公子，放着好好的国际学校不念，国也不出，这么想不开，跑到我们这儿一起挤高考，这座独木桥。林伯夫这是已经放弃你了？怎么，我们堂堂的崔小公主，放着崔叔叔公司代言的杨艳敏先不要，跑到这儿来倒贴小白脸，难道是为了展现自己独特的品味？你说谁小白脸呢？你不顽固子弟，好意思说人家吗？再说了，夏时那叫有梦想的学霸，你懂什么？不打自招。你，你上床。我明天就去你家了，找崔叔叔。谢谢。夏时跟我说了谢谢。夏时的声音也太好听了吧。我这一路上都听你说了八百遍谢谢，你稍微正常一点好不好？你听到夏时的声音了吗？谢谢。嗯，太像播音员的声音了吧？哎呦，就这几个字你都能高兴成这样，那他多说几句话你不得疯了？哎，他怎么了？哼，他沉浸在自己的美好世界里无法自拔了。李同学。你在这儿干什么？我要去篮球馆打球。你要不要？不要。那算了，我自己去。哎，我觉得啊，这个转校生挺好的，个子高高的，挺阳光，挺可爱的，比夏时好多了。什么眼光？哎呦呦喂，真是。哦，对了，漫画书看完了没啊？又还了。漫画书啊，嗯，说到这个我就来气。自从我手机被我妈收了以后，我哪敢在家看漫画呀、啊？等我看完了再还给你吧。也是，不过你手机没了以后确实挺不方便的。就是啊，我要是有手机，我还能给夏时发发短信什么的。夏时夏时，天天就知道夏时。<笑>我看你也没给我发个短信、打个电话什么的，我太难过了。嗯。然然然然，我这不是天天在学校能看见你吗？别难过，别难过，走，咱们看他们踢球去。走了，走了，走走走走走。哎呀呀，慢点慢点。哇哦
。没事吧？耍帅遭雷劈，你什么意思？你新来的吧？你知道我是谁吗？管你是谁啊！你给我道歉！哇，这个学校怎么了？怎么所有人都要我道歉啊？自不量力！站住！道歉，给我道歉，快！不好意思啊，你给我起来！你都看到了吧？他当着你的面打我。无聊，你就这么让他走了？你技不如人，就应该多练习。你看看人家，起开，聊什么呢？聊什么呢？其实，你要不晚上的时候悄悄的把手机偷回来了。其实我妈说的对，我就是太不刻苦了，所以我立下一个决心，我要努力成为像夏诗一样的人，争取考进班级前十名。哇哦，倒数第一要考进前十，夸父追日啊！这是，轩然，好歹咱俩是一块儿长大的不？要不给我点信心？也是哈，人家说了。千万不能小看一个少女为了某个人头悬梁锥刺骨的决心。加油，叶桑宇！轩然，我就是太善良了，才跟你这样的人做朋友做了这么久。嗯，明明是因为你太笨了，只有我愿意跟你做朋友。嘿，哎，轩然，嗯，我突然觉得我手机被收了，好像没什么大不了的。你可以把你的手机借给我用吗？我手机借你用，那也改变不了你是倒数第一，还有你不太聪明那个事儿吗？下次可能不太会注意到你，怎么办？也是，学霸怎么会跟我这样没脑子的人玩呢？哎，算了，咱们还是回班吧。走吧。下十。他不会全都听见了吧？应该是都听见了。夏石，我们一起去甜品店做奥数题吧，那里比较安静。而且有不懂的，还可以给互相讲题。抱歉啊，我现在暂时不需要别人给我讲题。啊？简单的说就是，我不想去。快！别喊！我查到那个人是谁了。这么快？我可是校内白小生石朗，他由灵山河刚转来七班。你说？接下来什么计划？什么计划？什么计划跟你有什么关系？别、啊，你说一下嘛，跟我啊，我肯定不会告诉别人的。啊，谢谢。快走吧，电影快开始了。欢迎下次光临。怎么啦？今天的果茶不合你的胃口吗？是心情不好啊？这样，把心情写在卡片上，挂在墙上。嗯。
这么幼稚，我又不是小学生。希望我和林少河，还想和夏时阳考一样的大学啊？你那点小心思就别藏着掖着了啊！林山河，你是不是想死？嗯，我八卦。呃呃，幼稚，我就幼稚。怎么样？哎，姐姐，多一张卡片好不好？哦，我们只有在店里消费的客人才有的。呵呵。哎，这位同学，你不喝茶了吗？还有找你的零钱？存着吧不是小黄们，这是隔壁租书屋的少女们
是故意要这样的。来来，夏石啊，我过来是想问你，你怎么知道那个是少女漫？难道你也看过？我知道了，你就是随便数数，帮我解围。把手贴上吧。谢谢。不用谢我，你后面有个座位，坐下，不好，不要撞我，是他下手。是吧？啊，来，请喝茶。嗯嗯，哎，不错呀。哎呦，儿子回来了。这是我上次送的。哎，是是是。儿子，挺好。快来来，小袁和你崔叔叔来了。崔叔叔好，哎，小何好。哎，是不是又长个了？对呀。哎呦，真是的，越长越帅。哎，我听你爸爸说，你现在也在临淮中学读书。不，那你跟我们家妍妍就是同学呀、啊？你怎么没跟我说起过？忘了，哎，小何，那你们俩在一块儿，你得多保护他。你是男孩子，知道吗？会啊，我一定会保护好他的。哎呦，我说老崔呀、啊，你就别给他戴高帽了。妍妍人家是高材生，那是优等生里的优等生啊啊，不像他，进不了货。惹什么祸了？小何多好啊，这男孩子嘛，不就是贪玩点，调皮一点，而且人家玩还玩出名堂来。拿了那个叫什什么冠军？什么？我不知道。柔道，对，柔道冠军。<笑>你哼什么呀？拿过冠军吗？冠军拿过吗？是啊。啊<笑>咱们儿子哪有你说的那么差呀？嗯。不过小严啊，平时学习要是不忙，多来看看阿姨，顺便给小何补补课。其实啊，小、哎、朱，妈。你要他给我补课，那你还不如杀了我呢。他那大小姐脾气谁受得了？哎呦，这儿子真是，说什么呢？小严，你在意啊？这小子说话嘴上就没把门的。没事，叔叔，林山河那么聪明，也不需要补课。啊。哎，这你就说对了，我就是那么的聪明。叔叔，嗯，那你们慢慢聊，我先上去了。哎，好，好。哎，谁呀？别在意啊。这小子让他妈都给惯坏了，多好！你不是校检查队的，给我松开！哎呦，熬，哎呀，熬什么熬什么？我不认识他。叶桑榆，没想到第一天见到你，会是这么可爱的女孩子。妈，回来了，回来了，请我吃饭。今儿我可不能洗手，这只手太珍贵了。快点啊，别躺沙发上
球、短信和电话都没有了，下属就不好奇谁打给他的。喂，点货？都几点了你还点货啊？咱们家就这么点货，还有什么好点的呀？叶有没有告诉你啊？你是不是又打牌去了？你要是再敢打一次牌，你就别想进这家门。夏石，谢谢你今天给我的创可贴，真的很意外。其实我也不总看少女漫，下次考试我会加油考进前十的。你千万别觉得我不思进取啊！全面聚焦法治进程，密切关注法治前沿。各位电视机前的观我刚换了手机号码，怎么还能接到这样的短信？今的说法栏目。今天来到我们演播室的这位嘉宾，是来自华夏律师事务所的夏匡正律师。欢迎夏律师。主持人好，大家好，非常荣幸今天能够在这里跟大家分享法律常识。那么夏律师，我们栏目呢收到了很多观众的留言，是关于犯罪嫌疑人很难获得法律援助的这样一个问题。那么今天啊，我们就针对这个话题来探讨一下。首先，请您来说一下，您是怎么看待目前法律援助的一个现状的？我是觉得，社会上有很多人对“法律援助”这个词有些误解。法律援助实际上是一项扶助贫弱、保障。社会弱势群体合法权益的公益事业，不像某些人说的那样是助纣为虐。游戏暂停。你们还那么相信他？我相信他不会就这么轻易放弃的是夏石吗？喂，哪位？我是 B H Coffee 店长。前两天你在我们这儿面试已经通过了。你明天可以过来上班吗？哦。你们两个干嘛去了？夏石啊，剧组订的咖啡已经准备好了，给他们送过去吧。嗯，好。哦，对了，待会儿送的时候啊，多给他们带几杯，顺便啊说两句客气话，让他们以后多照顾照顾生意。
，您进去吧。您把衣服披上吧，谢谢。好。那个送咖啡的。说怎么那么眼熟？原来是夏石啊！怎么，现在不做狗仔，改送咖啡了？你这个职业跨度可真够大的。等一下，这两个箱子摆进去。还有什么事儿吗？我要的是美式，怎么来的是拿铁？不好意思，店里的订单只收到了拿铁。如果您还想喝别的，还请您写下单。什么态度？林哥，敲下键，敲下键。有你这么和客人说话的，小心我投诉。李山龙，能不能成熟一点？非要在这里逞口舌之快吗？在公共场合，要叫我林业。夏石，夏石，夏石，我想跟你聊聊。你好，有什么需要吗？请过来二十杯店长特调咖啡，现在。啊夏石，你不愿意和我说话，我就一直点。你送一杯，我说一句。随你。夏石，你到底想干嘛？我只想跟你聊聊。说吧，说完赶紧走。这两天怎么没看见你玩游戏？就没意思，就不玩了呗。游戏才刚开始，你就想逃避啊？在我的印象中，你可不是一个会轻言放弃的人。我是什么样的人，跟你有什么关系？你别总是装成一副跟我很熟的样子，好吗？别这样麻痹自己。我知道。你爸的事对你打击很大，换做谁都受不了，谁都不喜欢糟糕的过去。但十年了，你也应该放下一切，重新开始吧，而不是像你现在这样，逃避现实，自暴自弃，这有用吗？说完了。夏石，再尝试一次，再给自己一次机会。也许你会获得不一样的人生。你是非要让我再经历一遍痛苦是吗？我相信经历或许会改变一个人为人处事的态度，但骨子里的东西改变不了。想想你的父亲，想想那个为了你
而改变人生轨迹的女孩。你考虑考虑。像你这样，十年前把别人害得那么惨，现在还能没心没肺的活着，佩服佩服。哎，我记得之前有一个小姑娘，她老是跟在你身后的。那个小姑娘姓叶。他叫什么来着？女孩却总是慌在眼前。